ഹായ് ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് അപ്പോൾ നമ്മളിനി ഫോർത്ത് മണ്ടിയുള്ള അവസാന ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അതായത് ഒരു ഗ്രാവിറ്റി ഡാമിൻ്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി അനാലിസിസിലെ ന്യൂമറിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനാണ് അപ്പോൾ ആക്ച്വലി ഇതിൽ തന്ന ഡാറ്റയിൽ ചെറിയ മിസ്മാച്ചുകളുണ്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ തന്ന ഒരു ഒന്ന് ചെറിയ രണ്ട് ഡാറ്റകൾ തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല മാച്ച് ആവുന്നില്ല ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുമ്പോൾ പറഞ്ഞു തരാം എന്താണെന്നുള്ളത് പക്ഷേ ഇങ്ങനെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഒരു ഡാറ്റ അവർ തന്നിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് മാറ്റങ്ങളൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ തന്ന ഡാറ്റ വെച്ചിട്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യണം ഓക്കെ തന്ന ഡാറ്റ വെച്ചിട്ട് ഓരോ സ്റ്റെപ്പിലും എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഡാറ്റ നെക്സ്റ്റ് കാൽക്കുലേഷൻസ് പോകുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ലൈവ് ക്ലാസ്സസ് വെക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി അനാലിസിൻ്റെ തന്നെ മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വേണമെങ്കിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അതിനിടയിൽ ഈ അവേഴ്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ ചെയ്യാവുന്നതാണ് കേട്ടോ സൊ എൻ്റെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഞാൻ സെൻ ഷെയർ ചെയ്യാം ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഉള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് അപ്പോൾ അവർ തന്ന ഡാറ്റ അതുപോലെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളിത് സോൾവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നോക്കുക ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ച് നോക്കുക എന്താണ് ഡിറ്റർമൈൻ ദ മിനിമം ആൻഡ് മാക്സിമം വെർട്ടിക്കൽ സ്ട്രെസ് അറ്റ് ഹീൽ ആൻഡ് ടോ കോമ മേജർ പ്രിൻസിപ്പൽ സ്ട്രെസ് അറ്റ് ടോ ആൻഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ഷിയർ സ്ട്രെസ് ഓൺ എ ഹൊറിസോണൽ പ്ലെയിൻ നിയർ ടു ദ നിയർ ടോ ഓഫ് ദ ഡാം അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് കാണാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഡിറ്റർമൈൻ ദ മിനിമം ആൻഡ് മാക്സിമം വെർട്ടിക്കൽ സ്ട്രെസ് അതായത് നമ്മളെ പി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പി എൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലേ പി എൻ മാക്സിമം ആൻഡ് മിനിമം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ടോയിലും ഹീലിലും വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഡിറ്റർമൈൻ ദ മാക്സിമം വെർട്ടിക്കൽ സ്ട്രെസ് അറ്റ് ഹീൽ ആൻഡ് ടോ ഹീലിലും ടോയിലും വരുന്ന മാക്സിമം നമ്മളെ വെർട്ടിക്കൽ സ്ട്രെസ്സുകൾ പി എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാണണം അതായത് ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം സിഗ്മ വി ഡിവൈഡ് ബൈ ബി ദെൻ ബ്രാക്ക് ഇൻ ഡ്യൂ ബ്രാക്കറ്റിൽ വൺ പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് സിക്സ് ഇ ബൈ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് പക്ഷേ അവിടെ സിഗ്മ വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വെർട്ടിക്കൽ ഫോഴ്സിൻ്റെ സമേഷനാണ് അപ്പോൾ അതിനെന്ത് വേണം വെർട്ടിക്കൽ ഫോഴ്സുകൾ കാണണം എന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ സിഗ്മ വി നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുപോലെ ബി നമുക്ക് ബോട്ടം എടുത്താണ് ദെൻ എക്സിൻട്രിസിറ്റി ഇ കാണണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ട കാൽക്കുലേഷൻസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ഒരു മെത്തേഡിൽ ആക്ച്വലി വരുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ നമുക്ക് കുറച്ച് ഡാറ്റാസ് അവർ തന്നിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദ കോൺക്രീറ്റ് അത് യൂണിറ്റ് വെയ്റ്റ് ആണ് ആക്ച്വലി തന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് സോറി യൂണിറ്റ് വെയ്റ്റ് അല്ല ഇതിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി ആയിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് കിലോഗ്രാം കിലോമീറ്റർ പെർ മീറ്റർ ക്യൂബിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ട്വൻറ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് ദെൻ ടോപ്പ് വിഡ്ത് ഓഫ് ദ ഡാം ഇസ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ ബോട്ടം വിറ്റ് ഇസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ മീറ്റർ ആൻഡ് അലോബിൾ സ്ട്രെസ് ഇൻ കോൺക്രീറ്റ് ഇസ് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റർ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഓക്കെ ഇത്രയാണ് ഡാറ്റ തന്നിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ ഈ ഫിഗറും നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നതാണ് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഫിഗർ ക്വസ്റ്റിൽ തന്ന ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നെയാണ് അതായത് നോക്കുക നമ്മൾ അപ് സ്ട്രീം സൈഡിൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ബോട്ടം ലെവൽ ഈ സൈഡിൽ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ടു ഹൺഡ്രഡ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്നുള്ളൊരു ലെവലിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളെ ഹീൽ വരുന്നത് നമ്മൾ ഡാമിൻ്റെ ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ബോ ബേസ് എടുത്താൽ അല്ലെങ്കിൽ ബേസ്മെൻറ്റ് ബേസ് പോർഷൻ വരുന്നത് എവിടെയാണ് ടു ഹൺഡ്രഡ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ലെവലിലാണ് ദെൻ അപ് സ്ട്രീം സൈഡിലെ വാട്ടറിൻ്റെ ലെവൽ മാക്സിമം ലെവലാണ് ടു സെവൻറ്റി ഫൈവ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ടു ഹൺഡ്രഡ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവിലാണ് നമ്മളുടെ ഡാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടറിൻ്റെ നമ്മൾ ഏറ്റവും പോ വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കുന്ന അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ബോട്ടം വരുന്നത് ടു ഹൺഡ്രഡ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവിലാണ് ദെൻ ടു സെവൻറ്റി ഫൈവ് എന്നുള്ളൊരു ഹൈറ്റിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ വാട്ടറിൻ്റെ ടോപ്പ് ലെവൽ വരുന്നത് ദെൻ ഇതൊരു പ്രാക്ടിക്കൽ പ്രൊഫൈലാണ് നമ്മുടെ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ
അപ്പ് ഡൗൺ സ്ട്രീം ഏരിയയിലാണ് അപ്പോൾ ടോ റീജിയനിലുള്ള വാട്ടറിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു പോർഷനാണ് എന്താ ടൈൽ വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ടു നോട്ട് സെവൻ എന്നുള്ളൊരു ഹൈറ്റിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അവിടുത്തെ വാട്ടറിൻ്റെ ടോപ്പ് ലെവൽ നിൽക്കുന്നത് ദെൻ ബോട്ടം ലെവൽ ആൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ടു ഹൺഡ്രഡ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വൺ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ പിന്നെ ഫിഗറിൽ ഇത്രയേ കാണിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഇത് ഇവിടെ ബേസ് വിടുത്ത് ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ട്വൻറ്റി ഫോർ എന്നുള്ളത് അത് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ട്വൻറ്റി ഫോർ എന്നവർ തന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ വരച്ച് മാർക്ക് ചെയ്തെന്ന് മാത്രം നമുക്ക് ആക്ച്വലി ഫിഗറിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലുള്ള ഫിഗറിൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല അവർ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല ഓക്കെ ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പരിപാടി എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫ്രീ ബോർഡ് എത്ര വേണ്ടു എന്നുള്ളത് നമ്മളോട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അവരൊന്നും മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല എത്രയാണ് ഫ്രീ ബോർഡ് വേണ്ടതെന്നൊന്നും നമുക്ക് മെൻഷനിങ് ഇല്ല ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസൈനർക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം എത്ര ഫ്രീ ബോർഡ് കൊടുക്കണം എന്നുള്ളത് നമ്മളിവിടെ ഒരു ഫോർ മീറ്റർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുകയാണ് സിൻസ് ദ ഫ്രീ ബോർഡ് ഈസ് നോട്ട് മെൻഷൻഡ് ഇൻ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ വി ആർ അസ്യൂമിങ് ഇറ്റ് ആസ് ഫോർ മീറ്റർ ഫ്രം ദ ടോപ്പ് ഓഫ് ദ റിസർവോയർ വാട്ടർ ലെവൽ ടു ദ ടോപ്പ് ലെവൽ ഓഫ് ദ ഡാം അതായത് ഡാമിൻ്റെ ടോപ്പ് ലെവലിലേക്ക് ഫോർ മീറ്റർ ഹൈറ്റ് എവിടുന്നാണ് ഫ്രം ദ റിസർവോയർ ടോപ്പ് ലെവൽ ഓഫ് ദ വാട്ടർ അതായത് റിസർവോയർ എന്ന് പറയുന്ന എവിടെയാണ് അപ് സ്ട്രീം സൈഡിലായിരിക്കും അല്ലേ റിസർവോയർ എന്ന് ഉള്ള അപ് അപ് സ്ട്രീം സൈഡിലുള്ള റിസർവോയർ എന്നാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഡൗൺ സ്ട്രീം സൈഡിലേക്ക് ഡാമിൻ്റെ മുകളിലൂടെ വാട്ടർ നമ്മൾ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഡൗൺ സ്ട്രീം സൈഡിലുള്ള വാട്ടർ ആണ് എന്ത് ടൈൽ വാട്ടർ അപ് സ്ട്രീം സൈഡിലാണ് എന്ത് റിസർവോയർ ഉള്ള വാട്ടർ സോ റിസർവോയർ വാട്ടർ ലെവലിൻ്റെ ടോപ്പിൽ നിന്ന് ഒരു ഫോർ മീറ്റർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അസ്യൂം ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി സ്റ്റെബിലിറ്റി അനാലിസിസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം സ്ട്രെസ് ഒക്കെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ വരുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോഴ്സുകൾ അതുപോലെ ഓരോ ഹൈറ്റുകളൊക്കെ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഫിഗറിലേക്ക് സൂം ചെയ്ത് പോവാണ് ഫിഗർ അങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കുക എല്ലാവരും കേട്ടോ ഫിഗർ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് വരുന്ന അതായത് ഈ ഒരു സിറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ നമുക്ക് വരുന്ന ഫോഴ്സസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ഡാമിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് അപ് സ്ട്രീം സൈഡിൽ കിടക്കുന്ന നമ്മളെ റിസർവോയറിലുള്ള വാട്ടർ കാരണം വരുന്ന പ്രഷർ വാട്ടർ പ്രഷർ ഇൻ ദ അപ് സ്ട്രീം സൈഡ് ഡ്യൂ ടു ദ റിസർവോയർ വാട്ടേഴ്സ് റിസർവോയറിൽ കിടക്കുന്ന നമ്മൾ സ്റ്റോറേജ് വാട്ടറിൻ്റെ പ്രഷർ അതിൻ്റെ ഡയഗ്രാമാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് അത് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഞാൻ മൂവ് ചെയ്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാ ഈ കാണുന്ന ട്രാങ്കുലർ ഷേപ്പ് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ വരുന്നതെന്നൊക്കെ നമ്മൾ മുന്നേ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ് സ്ട്രീം സൈഡിൽ വരുന്ന വാട്ടർ പ്രഷർ മാർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ നോക്കുക ടു ഹൺഡ്രഡ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് ബോട്ടം ലെവൽ പറയുന്നത് അല്ലേ വാട്ടർ നമ്മളെ റിസർവോയറിൻ്റെ ഡാമിൻ്റെ ഒക്കെ ബോട്ടം നിൽക്കുന്ന ലെവൽ ടു സെവൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് എന്ത് നമ്മുടെ വാട്ടറിൻ്റെ ടോപ്പ് ലെവൽ പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഡയഗ്രം എങ്ങനെയായിരിക്കും ട്രാങ്കുലർ ഷേപ്പിലായിരിക്കും സച്ച് ദാറ്റ് ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ എന്താണ് സീറോ ആയിരിക്കും പ്രഷറിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി വാട്ടർ പ്രഷറിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഏറ്റവും ബോട്ടത്തിലോ ഗാമ ഡബ്ല്യൂ ഇൻറ്റു എച്ച് അതായത് യൂണിറ്റ് വെയ്റ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ഇൻറ്റു ഈ ഡെപ്ത്ത് എച്ച് അപ്പോൾ ഡെപ്ത്ത് എങ്ങനെ കിട്ടും ടോപ്പ് ലെവൽ ടു സെവൻറ്റി ഫൈവ് ദാറ്റ് മൈനസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ദാറ്റ് സെവൻറ്റി ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ആണ് എന്ത് പിന്നെ നമ്മളെ ഈ ഡെപ്ത്ത് വരുന്നത് വാട്ടറിൻ്റെ അപ്പോൾ സെവൻറ്റി ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഗാമ ഡബ്ല്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വൺ ദാറ്റ് വിൽ ബി സെവൻ തേർട്ടി പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫോർ ഫൈവ് അതാണ് എന്ത് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഡ്രാഗ്രം കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ പ്രഷർ ഈ ഒരു ഫോഴ്സ് ഈ പ്രഷറിനെ ട്രാങ്കുലർലി ഷേപ്പിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത ഈ പ്രഷറിനെ ഒരു സിംഗിൾ ഫോഴ്സ് ആയിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ആക്ടിങ് അറ്റ് എച്ച് ബൈ ത്രീ ഡിസ്റ്റൻസ് അവർ സെവൻറ്റി ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ബോട്ടം ആയിരിക്കും അതാണ് ഈ പി എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ദെൻ ഇവിടെ നമുക്ക്
നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ടു നോട്ട് സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഹൈറ്റിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളെ ടെയിൽ വാട്ടറിൻ്റെ ടോപ്പ് ലെവൽ കിടക്കുന്നത് ടു നോട്ട് സെവൻ ദെൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് എന്ത് ബോട്ടം ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ടു ഹൺഡ്രഡ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവും ടു നോട്ട് സെവൻ്റെ ഡിഫറൻസ് വരുന്നതാണ് എന്ത് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഹൈറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്ത് വന്നു ഗാമ ഡബ്ല്യു ഇൻ ടു എച്ച് ഡാഷ് ദാറ്റ് ഈസ് സിക്സ്റ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് സെവൻ സിക്സ് ഫൈവ് ആണ് എന്ത് വരിക നമ്മളെ ഈ എൻഡിൽ അതായത് അപ്ലിഫ്റ്റ് പ്രഷർ ഡയഗ്രത്തിൻ്റെ റൈറ്റ് എൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഡൗൺ സ്ട്രീം എൻഡിൽ ടോർ റീജിയണിൽ വരുന്ന ഇൻറ്റൻസിറ്റി അത് ഞാൻ അതിൻ്റെ പ്രഷർ ഡയഗ്രം അവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് പി ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ വ്യൂവിൽ കാണുന്നത് അത് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഹൈറ്റിൽ ടോപ്പിൽ സീറോ അതുപോലെ തന്നെ ബോട്ടത്തിൽ സിക്സ്റ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് സെവൻ സിക്സ് ഫൈവ് ഇൻസിറ്റി വരുന്ന ഒരു പ്രഷർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രഷർ ഡയഗ്രം വരയ്ക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫോഴ്സ് ആയി ഇനി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കിട്ടി പ്രഷർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂ ഡയഗ്രം ഒക്കെ കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് വരുന്നത് ഡാമിൽ വരുന്ന അടുത്തൊരു ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വെയിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനമാണ് എന്ത് ഡാമിൻ്റെ സെൽഫ് വെയിറ്റ് ഓക്കെ ഡാമിൻ്റെ വെയിറ്റ് ഇപ്പോൾ ഡാമിൻ്റെ വെയിറ്റ് കാണണമെങ്കിൽ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മൾ ഈ അനാലിസിസ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വൺ മീറ്റർ തിക്നെസ് അല്ലെങ്കിൽ വൺ മീറ്റർ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ഡാമിന് ക്രോസ് സെക്ഷനിൽ വരുന്ന സ്ട്രെസ് ആണ് കാണുന്നത് അതായത് ഡാം ഒരു ത്രീ ഡി ഇമാജിൻ ചെയ്യുക അതായത് ഈ ഒരു ഷേപ്പിലുള്ള ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്ന ഡാമിനെ നമ്മൾ വെർട്ടിക്കലി ഒരു പ്ലെയിൻ വെച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ക്രോസിൽ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കാണുന്ന വ്യൂ ആണ് ദെൻ ഇത് ഇൻഫിനിറ്റ് ആയിട്ട് ലെങ്ത്തിൽ മേ ബി ചിലപ്പോൾ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ വൺ കിലോമീറ്റർ ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ നീണ്ടു കിടക്കുന്നുണ്ടാവും പല ഡാമുകളും അപ്പോൾ ആ ഒരു ലെങ്ത്ത് യൂണിറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസിൽ വരുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ കൺപീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഈ ഒരു പ്ലെയിനിൽ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന വ്യൂ വൺ മീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ യൂണിറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ത് ചെയ്യുക ലെങ്ത്ത് ഉണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു ത്രീ ഡി ഇമാജിൻ ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്നാൽ ഫുൾ ലെങ്ത്തിലല്ല നമ്മൾ ഡാമിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻസ് എടുക്കുന്നത് അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ യൂണിറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ലെങ്ത്തിൽ വരുന്ന ഈ ഒരു ഷേപ്പ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ വരുന്ന ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഒരു ത്രീ ഡി ഒബ്ജക്റ്റാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ കാണിച്ച ഫിഗറിൽ കാണിച്ച ഈ ഒരു ഷേപ്പ് വൺ മീറ്റർ ബാക്ക്വേർഡ് എന്ത് ചെയ്യുണ്ടാവും ഇതേപോലെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ടാവും അതാണ് നമ്മൾ എസ്എം ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഡബ്ല്യു വൺ ഡബ്ല്യു ടു എന്നുള്ള രണ്ട് വെയിറ്റാണ് ഡാമിൻ്റെ ഇൻഡിവിജ്വൽ വെയിറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡബ്ല്യു വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഏതാണ് ഒരു റെക്റ്റാംഗുലർ ഏരിയ ആണ് അല്ലേ എയ്റ്റ് മീറ്റർ ടോപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ദെൻ അതുപോലെ ഇവ ഈ ഒരു ഏരിയ കാണും റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ കാണും റെക്റ്റാങ്കിൻ്റെ ഏരിയ കാണാൻ എന്താ വഴി നമുക്കറിയാം ടു സെവൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് വാട്ടർ നിൽക്കുന്ന മാക്സിമം ലെവൽ അല്ലേ അതിൽ കൂടി നമ്മൾ ഫോർ മീറ്ററിനും കൂട്ടിയാൽ ടു സെവൻറ്റി നയൻ വരും എന്ത് നമ്മളെ ഡാമിൻ്റെ ടോപ്പ് ലെവൽ ദെൻ ഡാമിൻ്റെ ബോട്ടം ലെവൽ എത്രയാണ് ടു ഹൺഡ്രഡ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ ടു സെവൻറ്റി നയൻ മൈനസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അതായത് ഇത്ര വരിക സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അല്ലേ സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് എന്ത് നമ്മൾ ഈ ഡബ്ല്യു വൺ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന റെക്റ്റാങ്കുലർ ഏരിയേൻ്റെ വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ട് വരുന്ന ഡയമെൻഷൻ ദെൻ എയ്റ്റ് മീറ്റർ വിടുത്ത് അപ്പോൾ അത് രണ്ടും പ്രൊഡക്റ്റ് എടുത്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും അതിന് ഏരിയ കിട്ടും അല്ലേ ഏരിയ കിട്ടും ഏരിയ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മളെ യൂണിറ്റ് വെയിറ്റ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ അതായത് ഡാമിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന നമ്മളെ മെറ്റീരിയലും കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിനെന്ത് കിട്ടാം ഈ ഡബ്ല്യു വൺ ഉള്ള ഫോഴ്സിനെ കമ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് സോറി യൂണിറ്റ് നമ്മൾ ഡെൻസിറ്റി തന്നിട്ടുണ്ട് ട്വൻറ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ ഇൻറ്റു മീറ്റർ ക്യൂബ് അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ ഫോഴ്സ് ആക്കണം എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു മീറ്റർ ക്യൂബ് ക്വാണ്ടിറ്റി കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അല്ലേ വോളിയം കിട്ടുക സോറി വേ വെയിറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാണ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ വിടുത്തും സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ
ഇതിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി നമ്മൾ വാട്ടറിൻ്റെ യൂണിറ്റ് വെയിറ്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അങ്ങനെ ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അതിനെ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു ഡൗട്ട് വരുന്നൊരു കാര്യം അതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിനിലെ ഒരു ചെറിയ മിസ്മാച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഗതി അതായത് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ആണ് എന്ത് നമ്മുടെ ടൈൽ വാട്ടറിൻ്റെ ഡെപ്ത്ത് തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഏരിയ കാണണമെങ്കിൽ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് കാണാം അത് ഹൊറിസോണ്ടലി എത്ര വരുന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം വെച്ചാൽ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അവർ തന്ന സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഹോറിസോണ്ടൽ ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ വേർട്ടിക്കൽ എന്നുള്ള പോലെയാണ് തന്നത് അതിനർത്ഥം അത് പ്രകാരമാണെങ്കിൽ നമ്മളെ ഈ ഷേപ്പിൽ ലാർജസ്റ്റ് ഡയമെൻഷൻ വരേണ്ടത് ഹൊറിസോണ്ടലും സ്മോളസ്റ്റ് വരേണ്ടത് വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസും ആണ് ആക്ച്വലി തന്ന സ്ലോപ്പ് കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ കാണാം ബേസ് വിടുത്ത് ട്വൻറ്റി ഫോർ ആണ് അതേ പ്രകാര സമയം നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ ഹൈറ്റ് എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റി നയനും സെവൻറ്റി ഒക്കെ മീറ്റേഴ്സ് ആണ് ഹൈറ്റ് അപ്പോൾ എത്ര എങ്ങനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും നമ്മളെ തന്ന ഡാറ്റകൾ തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല കറക്റ്റ് ഒരു മാച്ചിങ് കിട്ടുന്നില്ല കാരണം ബേസ് വിടുത്ത് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനേക്കാളും ബൈ സെവൻ എന്ത് വരാൻ പറ്റുള്ളൂ ഈ സ്ലോപ്പ് കറക്റ്റ് ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വരാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇവിടെ വെർട്ടിക്കൽ ഡയമെൻഷൻ വരാൻ പാടുള്ളൂ കാരണം പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഹോറിസോണ്ടലിനാണ് പോയിൻ്റ് വൺ വെർട്ടിക്കൽ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാമിന് ഇങ്ങനെ തന്നത് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ തന്ന ഡാറ്റ എല്ലാം യൂസ് ചെയ്യുക അതായത് നമുക്ക് ബേസ് വിടുത്ത് ഒരു ഡയറക്റ്റ് തന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട വേറെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കേണ്ട തന്ന ബേസ് വിടുത്ത് വെച്ചിട്ട് അവിടുത്തെ കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യാം ഇനി ഈ സ്ലോപ്പ് ഇങ്ങനെ തന്നുകൊണ്ട് സ്ലോപ്പ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന സിറ്റുവേഷനിൽ മാത്രം ഈ സ്ലോപ്പ് എടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്ലോപ്പ് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഹോറിസോണ്ടലിന് പോയിൻറ്റ് വൺ വെർട്ടിക്കൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വെർട്ടിക്കലിന് എത്രയാണ് ഹോറിസോണ്ടൽ അത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇൻറ്റു സെവൻ ചെയ്താൽ മതി അത് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു സെവൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും നമുക്ക് ഫോർട്ടി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കിട്ടും എന്ത് ഈ ടൈൽ വാട്ടർ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് അപ്പോൾ ഹാഫ് ബി എച്ച് കണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഇവിടെ ഏരിയ കിട്ടും ഇൻറ്റു നമുക്ക് വൺ മീറ്റർ ചെയ്ത വോളിയും കിട്ടും അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യാം ഡബ്ല്യു ത്രീയും കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അതുപോലെ ഈ പി ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മൾ അപ്ലിഫ്റ്റ് പ്രഷർ സോറി ടൈൽ വാട്ടറിൻ്റെ പ്രഷർ ഡാഗ്രാണ് സോ അത് പി ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോഴ്സ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എവിടെയായിരിക്കും എച്ച് ഡാഷ് ബൈ ത്രീ അതായത് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ബൈ ത്രീ ഫ്രം ദ ബോട്ടം അതായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക ഈ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിൻ്റ് ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ സോ ഇത്രയാണ് നമ്മളിവിടെ വരുന്ന ഫോഴ്സസ് അപ്പോൾ അതാണ് ഫസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻസ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ വേരിയസ് ഹൈറ്റ്സ് ക്യാൻ ബി കാൽക്കുലേറ്റഡ് യൂസിംഗ് ദ വാട്ടർ ലെവൽ ദെൻ ഗവ ഡബ്ല്യൂൻ്റെ എച്ച് എച്ച് ഡാഷ് ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അങ്ങനെ അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പണിയാണ് എന്ത് നെക്സ്റ്റ് വി ഹാവ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ദ പ്രഷേഴ്സ് അറ്റ് ബോത്ത് എൻസ് ഓഫ് അപ്ലിഫ്റ്റ് പ്രഷർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഡയഗ്രാം ആസ് ഫിഗർ നൗ വി ആർ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ വേരിയസ് മൊമെൻറ്റ് ഡ്യൂ ടു ഫോഴ്സസ് അബൌട്ട് ദ ടോ അതായത് ഫോഴ്സസ് കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇനി മൊമെൻറ്റുകൾ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോകണം നമുക്ക് അറിയാം മൊമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു ഫോഴ്സിൻ്റെ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ഫോഴ്സോ തമ്മിൽ മേക്ക് ചെയ്യുന്ന സോറി ആ ഫോഴ്സിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഇൻറ്റു അതിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് ടു ദാറ്റ് പോയിൻ്റ് അതായത് നമ്മൾ എപ്പോഴും മൊമെൻറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ അത് എവിടെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മൊമെൻറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എ റെഫറൻസ് പോയിൻ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ പറയാം മൊമെൻറ്റ് അബൌട്ട് പോയിൻറ്റ് എ മൊമെൻറ്റ് അബൌട്ട് പോയിൻറ്റ് ബി ഓർ മൊമെൻറ്റ് അബൌട്ട് സംതിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പറയാറ് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എബൌട്ട് ടോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നോക്കുക ഡിറ്റർമിൻ ദ മിനിമം മാജ് മേജർ ഇതാ മേജർ പ്രിൻസിപ്പൾ സ്ട്രെസ് അറ്റ് ടോ ആൻഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ഷിയർ സ്ട്രെസ് ഓൺ ദ ഹോസൽ പ്ലെയിൻ നിയർ
ഹോർസോണൽ ഫോഴ്സിൽ വരുന്നത് ഒക്കെയാണ് വാട്ടർ പ്രഷർ ഓൺ ദ അപ് സ്ട്രീം ഫേസ് വാട്ടർ പ്രഷർ ഓൺ ദ ഡൗൺ സ്ട്രീം ഫേസ് ഇത് രണ്ടാണ് എന്ത് ഹോർസോണ്ടൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ഓരോ ഫോഴ്സുകളെയും കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യും അതിൻ്റെ നമ്മൾ ഏത് പോയിൻറ്റ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ആണോ മൊമെൻറ്റ് എടുക്കുന്നത് ആ പോയിൻറ്റിലേക്കുള്ള ലിവർ ആം അല്ലെങ്കിൽ അവർക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യും ദെൻ പ്രൊഡക്റ്റ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ മൊമെൻറ്റ് കാണും അതുപോലെ അതിന് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് സൈനികൾ കൊടുക്കണം അത് എന്ത് ബേസിലാണ് കൊടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അവിടെ നിന്ന് ബാക്കി പോർഷൻസ് ഓക്കെ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ എൻ്റെ ഇരിക്കുകയാണ് തൊട്ട് പിന്നാലെ വരുന്ന വീഡിയോ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക കണ്ടിന